khởi tố bắt tạm giam luật sư Trần Văn Sĩ. Luật sư Trần Văn Sĩ bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tối ngày 25 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam luật sư Trần Văn Sĩ sinh năm 1957, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự. Trước đó, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận thủ lý xác minh tố giác của ông Huỳnh Quy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Trần Văn Sĩ và bà Đặng Thị Hàng Ni đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm của ông Huỳnh Quy Dũng, Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu. Quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an xác định ông Trần Văn Sĩ và bà Đặng Thị Hàng Ni đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng. Những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật đời tư và gia đình của người ta. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân. Liên quan đến vụ việc tối ngày 24 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tống đặt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bà Đặng Thị Hàng Ni. Quá trình khám xét này ở cơ quan điều tra thu giữ rất là nhiều tài liệu liên quan. Sau gần 2 giờ khám xét, công an thành phố Hồ Chí Minh đã niêm phong thu giữ nhiều thùng hồ sơ và những người đưa đưa những người liên quan lên xe 16 chỗ. Sáng ngày 25 tháng 2, công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an phường Tân Thuận Đông, quận 7, di lý nhà báo Đặng Thị Hằng đi về nhà riêng để thực hiện lệnh khám xét Bà Hàng Ni bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự 2015 tối 24 tháng 2. Và đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, việc khám xét hoàn tất, cảnh sát đưa tài liệu và nhà báo hàng đi lên xe ô tô 16 chỗ để rời đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin. Chào quý vị, chúc cho mọi người một ngày tốt lành. Rồi, thưa quý vị, hôm nay có Võ làm một cái cuộc khảo sát à, của cộng đồng về cái vấn đề, về cái đặt một cái câu hỏi. Thì câu hỏi này nó có liên quan đến những cái cuộc sống xung quanh chúng ta. Bởi vì hiện tại bây giờ đó, sau khi mà Covid nó xong rồi đó quý vị thì nó có quá nhiều những cái nỗi phiền muộn mà để lại chúng ta những cái cảm xúc nó khó tả lắm. Bởi vì cuộc sống là nó rất là vô thường quý vị. Chúng ta thấy đó rồi lại là không còn nữa trong một cái một thoáng phút chốc thôi quý vị. Cho nên là cuối cùng thì trong cuộc sống mà nếu mà cái bon chen chạy theo đồng tiền hoặc là cứ hãm hại nhau để mà vươn lên đó, vì lợi ích của cá nhân đó, thì cuối cùng thì chúng ta được cái gì quý vị. Bởi vậy cho nên có một cái câu hỏi đặt ra rằng là nếu như còn một ngày được sống thì bạn sẽ làm cái gì? Thì đây là một câu hỏi mà có Võ sẽ đi hỏi rất là nhiều người để mình coi lại kết luận cuối cùng là người ta mong muốn điều gì khi chỉ còn một ngày được sống nha. Bây giờ mời quý vị hãy cùng theo chân của Võ.